。乔乔，这件事真的不是你想的那样。这样吧，姐，回家之后我跟你好好解释。我们先把信纸带上，好吗？古乔，任性要分时候，你看看现在是什么场合，赶紧把流程走完。有什么事情回家再说。妈，你怕什么呀？我是觉得我们小门小户的，给你们栾家丢脸是吗？还是说怕我告诉大家？你儿子在跟我领证不到一个月的时间，就跟别的女人在我的婚床上鬼混。什么？哎呀，别胡说八道，赶紧闭嘴！这怎么回事？现场给大家鞠了一躬。那感谢各位的到来，尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们，第一次没经验啊，你还想要有第二次啊？哦，对不起，我说错了。这么高的吗？貌美如花，他们一同走过了几年甜蜜的爱情征程。那么，今天我们将从这里共同见证他们开启人生另一个崭新的阶段。那么，首先，请新郎新娘交换结婚对戒。好，新郎请稍等啊，在此之前，请大声说出你对新娘爱的宣言。乔乔，自从你答应我跟我回老家的那一刻，我就认定了，你是我生命中的唯一。时光飞逝，我对你的爱始终没变。从今以后的每一天，我都会陪在你身边。我会用我的一辈子去守护，去兑现。对你爱的承诺，乔乔，请你相信我，我，栾宇，会给你一辈子的幸福。袖扣是今年的新款，全市就只有这唯一一款。今年最火的男明星李维斯也戴过它，我想您老公一定会喜欢。有些东西，我老公会觉得有新鲜感，不是你觉得他喜欢，他就真的喜欢。奢侈品你不懂。男人，你更不懂
。所以，做好你销售的本职工作，少说话，少虚荣，少妄想，懂吗？希望我说的话，你是真的明白。什么？悄悄，真的吗？每一天。啊，对，每一天。啊，不不，每一刻，每一分，每一秒。谁送的？秀克？什么秀克？朋友送的，哪个朋友？就那个石石头。我再问下去，是不是要说石头的那个相好叫丽丽？这几天不在我身边，我都睡不着了。要不我去接你回来吧？那怎么能行呢？这结婚之前两个人不能睡在一起。我不嘛，没有你我睡不着。我也睡不着，但是我们结完婚，不就能天天在一起了吗？老婆，你说我怎么这么爱你？我信了。当我知道你们两个人的事情的时候，我觉得，我觉得你就是一时被蛊惑了，你你就是图个新鲜感而已。我觉得只要我再给你一次机会，我们可以从头开始的。我还侥幸你心里是爱我的。可现在，我根本不知道你哪一句话是真的。乔乔，这件事真的不是你想的那样。这样吧，姐，回家之后我跟你好好解释。我们先把戒指戴上，好吗？古乔，任性要分时候，你看看现在是什么场合，赶紧把流程走完。有什么事情回家再说。妈，你怕什么呀？我是觉得我们小门小户的，给你们栾家丢脸是吗？还是说怕我告诉大家？你儿子在跟我领证不到一个月的时间，就跟别的女人在我的婚床上鬼混、啊。什么？还是别胡说八道，赶紧闭嘴！这怎么回事？你要是还想进栾家，就别闹了。你为什么跟我儿子回家？你心里没数。妈
，你闭嘴！你少说两句。乔乔，暂停话，你先把戒指戴上，回去之后你想打想骂都随你。来，早干嘛去了？没玩够是吗？干嘛跟我耗这么久啊？不许你胡言乱语！哎呀，你怎么能打人呢？街吃饭，会像父亲一样呵护你，照顾你。我会像儿子一样哄你开心。古桥，答应我吧。答应他，答应他，答应他，答应他，答应他在车上等我。我们家鞋手工布底的，开车穿特别舒服的。这双多少钱？两百九十八。那帮我包起来，谢谢。<笑>好的
老婆，准备好了没？我的八抬大轿马上就抵达喽。喂，妈，顾桥，我觉着呢，我已经没有能力养你这个姑娘了，因此呢，你也就不要再叫我妈。那你干嘛给我打电话？我质问你，我干嘛？你昨天一转身就跑了，你倒清闲了。你想到过我和你爸爸吗？我们就差被栾家人抽筋剥皮了，知道吗？你们没事吧？你现在想到问我们了？你在哪？上海。回来，回来，回来，赶紧回来，姑娘！昨天我和你爸爸给栾家人在那里低三下四，苦口婆心，好话说尽。好了，栾家人答应了，说没问题。年轻人嘛，总是有拎不清的时候。只要你愿意回来，低头认个错，这件事情就过去了。认错？凭什么我要认错？我又没做错。凭什么？就凭你和栾宇已经领了结婚证了，你们是夫妻了，凭什么？你说凭什么？一个离婚证九块钱，我还离不起了吗？哎呦，顾桥，那我我觉得你脑子真的是烧坏了。你一个小姑娘，来不来就是离离离离离离离，好像很无所谓。人家栾家条件那么好，就算离了婚，反手就能找一个年轻漂亮的。你呢？你呢？再给人家介绍你，你已经是个二婚了，你知道吗？而且你把这个事情昨天闹得是满城风雨，你觉得你还能嫁出去吗？你还是我妈妈，你先别管是不是，你赶紧回来，回来回来行不行？我不，要去你自己去。